Welcome to Target Learning App. SLC Chemistry la first chapter adayad periodic table and electronic configuration na chodikan saadhyada questions aan nammal inna discuss cheyanayittu povunnathu. First the question namukku nokkam atomic number of an element is 17. Write its subshell electronic configuration. Nammal ivu parnittullathu atomic number of an element 17 aanu. 17 aanu. Write its subshell electronic configuration. Adinde subshell electronic vinyasam ezhudanayittaanu nammalodu choichittullathu. Namukku ariyam 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ഇത്തരത്തിലെ എണ്ണി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഇത്തരത്തില് ആണ് പതിനേഴാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതാം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ആൻഡ് പീരീഡ് നമ്പർ ഓഫ് ദ എലിമെന്റ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടെമ്പിൾ ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പീരിയോഡിക് നമ്പറുകൂടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പിരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ സോ പിരീഡ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും പിരീഡ് നമ്പർ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളോട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് പി സബ്ഷലിലേക്കാണ് പി സബ്ഷലിലേക്കാണ് പി സബ്ഷലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പി സബ്ഷൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പി സബ്ഷലില് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് പതിനേഴായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇതാണ് നമ്മളോട് എസ് എസ് സി കെമിസ്ട്രി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Atomic number of a manganese is 25. Manganese in the atomic number is 25. That is the question I have told you. Write subshell electronic configuration of manganese. That is manganese in the subshell electronic vinyasan. We will say atomic number is 25. How do you say that? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p6 പി സിക്സ് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർ എസ് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ത്രീ ഡി ഫിൽ ചെയ്യുക ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ അഥവാ മാംഗനീസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി രണ്ട് രണ്ട് നോക്കിക്കേ Which cat find the block of the Mn in periodic table? அதுவா, Manganese in ஏது blockல் ஆனு periodic table உள்க்கொள்ளுகாயின்னலது. நம் கரியாடா, block என்று வருந்தால் last electron add இன்னது, ஏது subshellிலேக்கானும் அது ஆயிரிக்கும் அவுரி element இன்று block. இவுட நம் கரியாம் 3D subshellிலேக்கான, penultimate ஆயிட்டல 3D subshellிலேக்கான electron add இதுத்தில்லது, அப்போம் ஏது blockல் ஆயிரிக்கும் பிட മാംഗനീസ് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് എലിമെന്റ് ഡസ് എം എൻ ബിലോങ് മാംഗനീസ് ഏ മാംഗനീസ് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നമുക്ക് പെടാൻ നമുക്കറിയാടാ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സിന് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇതവിടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ ബോക്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏതാണ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ് ആണ് സോ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എം എൻ ഇൻ എം എൻ ഒ ടു ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ് ആയതിനാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വാരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആര് കാണിക്കും എം എൻ കാണിക്കും എം എൻ ഇന്റെ എം എൻ ഒ ടുവിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു ആണെന്ന് ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മാംഗനീസിന്റെത് നമുക്ക് അറിയില്ല എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അറിയാത്ത ആളത് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അഥവാ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയായിരിക്കും എടാ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇത്രയായിരിക്കും പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ
ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചുള്ളത് റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എം എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എം എൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എം എൻ ൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുക അപ്പൊ വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കുറച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അല്ല സോറി ത്രീ പി സിക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർ എസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫോർ എസ് ടു പിന്നെ എഴുതുന്ന ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇതാണ് ഏതിൻ്റെത് മാംഗനീസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ത്രീ ഡിയും ഫോർ എസും തമ്മിൽ എന്താണ് എനർജി വ്യത്യാസം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ ഫോർ എസിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പം എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാ വരാട വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരാ നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എ എലിമെന്റ് എസ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ഒരു എലിമെന്റിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ എലിമെന്റിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇപ്പൊ ത്രീ പന്ത്രണ്ടായി ഇനി ഒന്നുകൂടി മതി അല്ലേ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എങ്ങോട്ടാ ഫില്ല് ചെയ്യുക ത്രീ പിയിലേക്കാണ് ത്രീ പി വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതി ഇനി നോക്കിയേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ Write down the subshell electronic configuration of the element using preceding the preceding noble gas. That is, if you want to use the subshell electronic configuration of the element, that is, if you want to use the subshell electronic configuration of the element, that is, if you want to use the subshell electronic configuration of the element, that is, if you want to use the subshell electronic configuration, പിന്നെ പത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന നിയോണ് പതിനെട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ വരുന്ന ആർഗൺ ഇത്രയാണ് നോബിൾ ഗ്യാസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ എലിമെന്റ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് നിയോണുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അപ്പം നിയോൺ എന്ന നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ ഈ ഒരു സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നിയോണിന്റെത് പത്താണ് അപ്പൊ നിയോൺ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി നിയോണിന്റെ പത്ത് അതായത് ഇവിടെ വരെ വന്നു ഇതിന് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ ഇനി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഏതാ വരിക ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ എലിമെന്റിന്റേത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാം നോക്കിക്കേ വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ഡസ് ഇറ്റ് ബിലോങ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ ഒരു എലിമെന്റ് വരുന്നത് നോക്കിക്കേടാ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാ ആഡ് ചെയ്തത് പി ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് അഥവാ പി സബ്ഷനിലേക്കാണ് പി സബ്ഷനിലേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഏത് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഇടാ വരിക പി ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഏത് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും പി ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും അടുത്തത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് അയോണിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ദ ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ആവുന്നത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മൂന്നെണ്ണം കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ പ്ലസിന്റെത്
ക്രോമിയത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ക്രോമിയത്തും ഒരു എക്സപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു ഏതാണ് ഉത്തരം വരിക ഈ ഒരു ഉത്തരമാണ് വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അതിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് സെലക്ഷൻ ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഡി ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫൈവ് ഡി സബ്ഷനില് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പൊ ഡിയില് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സബ്ഷനില് ഹാഫ്ലി ഫില്ഡ് ആണ് ഹാഫ്ലി ഓർ ഫുള്ളി ഫില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാഫ്ലി ഓർ ഫുള്ളി ഫില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി സബ്ഷനില് എന്ത് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള റീസൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഹാഫ്ലി ഓർ fully filled d subshell has extra stability so chromium rearranges its electronic configuration as 3d5 4s1 last verna reethiyilekku chromium adinde electronic configuration rearrange cheyunu the subshell electronic configuration of an element is given below 1s2 2s2 2p6 3s2 write its atomic number adinde atomic number kandathanaanu nammalodu choichittullathu electronic configuration edriyana 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഇതിലൊരു സബ്ഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഇനി ടു വിച്ച് ബ്ലോക്ക് ദിസ് എലിമെന്റ് ബിലോങ് ഈ ഒരു എലിമെന്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് ഉൾക്കൊള്ളിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ത്രീ എസ് സബ്ഷനിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് എസ് സബ്ഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഏതായിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഐഡന്റിഫൈ ദ പിരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ദീസ് എലിമെന്റ് നിങ്ങളോട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ പിരീഡ് കണ്ടെത്തുക ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തുക ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏതിലേക്ക് ആഡ് ആഡ് ചെയ്തത് എസ് സബ്ഷനിലേക്കാണ് എസ് സബ്ഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ടു ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പിരീഡ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് പിരീഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ഇവിടുത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ ഏതാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ പിരീഡ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും പിരീഡ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഇതിലതിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പിരീഡ് നമ്പറും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലിമെന്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റു ആണ് റൈറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആരൊക്കെ വരൂടാ വൺ എസ് ടു വരും ടു എസ് ടു വരും അതേപോലെ ടു പി സിക്സ് വരും ടു പി സിക്സ് വരും പിന്നെ ത്രീ എസ് ടു വരും പിന്നെ ആര് വരും ത്രീ പി സിക്സ് വരും അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് വരിക ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോറസ്റ്റു വരിക ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ദ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദ എലിമെന്റ് ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്താനാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സബ്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ വന്നു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ വന്നു ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ വന്നു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി ത്രീ വന്നു ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പിരീഡ് ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്തണം അതേപോലെ തന്നെ പിരീഡ് കണ്ടെത്തണം ഇതിന്റെ ബ്ലോക്ക് നോക്കിക്കേ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് എസിലേക്കാണോ അല്ല ഇവിടെ എക്സപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്
ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് 